కాదు మేడం అన్నాడు అప్పుడు అంటాడు కదా ఇప్పటి వరకు మేడం ఆయన ఆస్తి అని అంటుండు ఆయన ఆస్తి మా నాన్న సంపాదించి నాకు కావాలి మేడం ఈయన సంపాదించి నాకు కట్న డబ్బులో ముంచేసింది మేడం ముగ్గురు గా ఎవరు ముగ్గురు గా నువ్వు పాపం తాగుతుంది నేను కాదు నువ్వు పోతావు నువ్వు ఆరు ఇప్పటికి అబాధలు ఆడి ఈ కాడికి తెచ్చుకున్నావు ఈ స్టేజ్ మీద కూడా నువ్వు అబాధ ఆడినావు అనుకో నీకు పుట్టగతులు ఉండవు ఇప్పుడు ఆ బిడ్డ ఇప్పుడు మాట్లాడబోతే కోరుతాడు ఇంటికి ప్రభు ఇంటికి కాదు ఇట్లా కట్టేస్తాడు కాలు కట్టేసి మా బిడ్డ కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి నిన్ను కొట్టాను మేడం ఈ ముసలు కళ్ళు కాను రావు వాళ్ళకి ఎత్తుకుపోయి బువా తినిపించుడు తినిపించుడు నాకు గోస కాదు ఇక్కడ ఉంటుంది హైదరాబాద్ లో ఉంటుంది బిడ్డల మాట అల్లుల మాట పడ్డ భార్యలు పోయి అట్లా అనటం ఏం సంస్కారం నాకు నువ్వు ఇద్దరిని చేసుకున్నావు ఇద్దరిని మంచి పుంచుకో ఇద్దరిని తన ఏళ్ళ కొడతావు రెండో పెళ్లి చేసుకోవడానికే లేదు రెండో పెళ్లి చేసుకుని ఈమె జీవితాన్ని నాశనం చేస్తావు చేసుకుని ఆవిడ జీవితాన్ని వాళ్ళకి తిండి పెట్టట్లేదు పది రూపాయలు ఆ పిల్లలకి పెట్టట్లేదు పెళ్లి చేసుకుని ఏం చేస్తావు ఆస్తులు అమ్ముకోవటం తినేసి తాగేయటమా తాగేసి వాళ్ళని కొట్టేసి ఇక్కడ అమాయకంగా నటిస్తున్నావు నలుగురు పెద్ద మనిషి తీసుకుపోయిన మేడం మా మూరులకు ఒక పెద్ద మనిషి ఫస్ట్ సార్ తీసుకుపోయినా నా భార్య ఉన్న తీసుకురావాయి అంటే ఈయన కలిగి ఇంత డొడ్డు కట్టె పట్టుకొని కొడితే ఎక్కడక్కడ కట్టె మొత్తం పలిగిపోయింది ఇక ఇక్కడ ఇప్పుడు కాదు వీళ్ళిద్దరు కొట్టుకున్నారు మేడం ఇద్దరు కొట్టుకుంటే కింద పడేసింది అది ఏమన్నది కొరకలేదు ఇగో ఇట్లా ఇట్లా కొరతే ఈమె ఏలు వారం రోజులు చక్కగా కాలేదు మేము కొట్టుకోలేదు వాళ్ళ అన్నకు వాళ్ళ అన్నకు వాళ్ళ వదినకు వాళ్ళ అన్నలు అందరికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరికి కొట్లాట పెట్టేది అతను ఇప్పుడు నా భార్య సాయంత్రం తాగి వచ్చి కొట్టుడే మేడం పడుకున్నప్పుడు నిద్ర ఉన్నప్పుడు అన్నం తింటా మేడం ఇదే మా ముట్టుకున్నట్టు మా ఇల్లు పక్కన ఉన్నారు వాళ్ళతో అనిపిస్తా మేడం వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఇది నువ్వు తాగిన తర్వాత ఏం చేస్తావు నీకే తెలియదు మీ పక్కకు చూపించారు నాలుగైదు చోట్ల పది చోట్ల చూపించాడు పిల్లలు గారు ఇప్పుడు ఈమె ఉంచుకుంటే వృద్ధా ఈమె చేసి మళ్ళీ వేరే చోట ప్రయత్నం చేసిండు ఎక్కడ ఏం కాలేదు అవును మళ్ళీ వెళ్ళాడు బిడాకు లైన్ తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళాడు ఓకే మరి చూసారుగా వారసుడు కావాలని పెళ్లి మీద పెళ్లిళ్ళు చేసుకొని ఇద్దరు భార్యలకి కనీస గౌరవం గానీ ఆర్థిక సహాయం కూడా చేయకుండా పైపెచ్చి వాళ్ళని టార్చర్ పెట్టి ఇక్కడ అమాయకంగా నటిస్తున్న దశను చూస్తుంటే ఈ సమస్యకి కారణం అతనే అతనే సమస్యను కొని తెచ్చుకున్నాడని అర్థమవుతుంది మరి ఈ సమస్యకు ఒక పరిష్కారం కావాలంటే డాక్టర్ కళ్యాణ చక్రవర్తి గారు అలాగే లాయర్ వెంకటేష్ గారు రావాలి సో వారసుడు కావాలని దశరు ఇతను వద్దు అని వాళ్ళిద్దరు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి చేయాల్సిన ఆర్థిక సహాయాన్ని ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇస్తే చాలంటున్నారు మరి ఇతని సంగతి చూస్తుంటే అసలు నా బిడ్డనే చంపేశాడు నా అల్లుడు ఆస్తి కోసం అన్నట్టుగా నిందలు వేస్తున్నారు మీకేమనిపిస్తుంది దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి మేడం మీరు చూస్తుంటే దసరు గారికి ఇన్ని సంవత్సరాలు అంటే ముప్పై సంవత్సరాలు పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి మొదటి భార్య రెండోసారి పెళ్లి చేసుకుని ఈమెతో ఒక ఏడు నుంచి ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు ఆవిడతో ఉన్నా ఈరోజు ఎవరూ లేకుండా 
ఇద్దరు భార్యలు లేరు వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి పిల్లలు లేనటువంటి భయంకరమైనటువంటి దుస్థితిలో మీరు ఈ రోజు ఇక్కడ కూర్చున్నారు నాకైతే మాత్రం ఒకటైతే అనిపిస్తుంది దసరగా తగిన శాస్త్రే జరిగిందేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకు అన్నది నేను చెప్తా కొన్ని వివరం కొన్ని కారణాలు అంటే మీరు చెప్పినటువంటి కొన్ని అంశాలు ఈ నోరిప్పి పూర్తిగా మాట్లాడలేనటువంటి ఈ ఆడవాళ్ళు చెప్పినటువంటి కొన్ని అంశాలు మన టీం ద్వారా కనుక్కున్నటువంటి కొన్ని వివరాల వల్ల మీ యొక్క వ్యక్తిత్వంలో ఉండేటటువంటి ప్రధానమైనటువంటి లోపాలు ఈ రోజు జోబులోంచి పరిస్థితి తీసి పరిస్థితిలోంచి తల్లిదండ్రులు ఫోటో చూసి వాళ్ళు దయానీయమైనటువంటి పరిస్థితి చూడండి సార్ మేడం వీళ్ళకి ఎవరు దిక్కు అనేటటువంటి మీరు ఆ మాట అడిగే ముందు అసలు మీ కళ్ళెదురుగుంటూ ఉండేటటువంటి ఈ ఆడవాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి వీళ్ళు కన్నటువంటి ఆ పిల్లల యొక్క పరిస్థితి ఏంటి అది ముందు మీరు సమాధానం చెప్పిన తర్వాత బహుశా మీ తల్లిదండ్రుల గురించి అంటే తల్లిదండ్రులని తీసుకోమంటలేదు నిజంగా మీద అంత జాలిగుణం అంత దయాగుణం అయితే కనుక అంత సున్నితమైన మనస్తత్వం అయితే కనుక తల్లిదండ్రుల గురించి ఏ స్థాయిలో ఆలోచించారో బహుశా మీరు భార్యలు వాళ్ళకి పుట్టేటటువంటి పిల్లల గురించి కూడా అదే స్థాయిలో ఆలోచిస్తే కనుక ఈ రోజు బతుకు జట్కా బండి వేదిక మీద ఈ ఎపిసోడ్ అక్కర్లేదు కానీ అది జరగలేదు అది జరగపోవటానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే మీ వ్యక్తిత్వం ఆ వ్యక్తిత్వం గురించి రెండు నిమిషాల్లో చెప్తాం భద్రమ్మ గారి గురించి మేడం భద్రమ్మ గారు ఈ రోజు ఆవిడ చూడనటువంటిది ఏది లేదు ఆవిడ అన్నీ చూసింది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి తన ఇష్టం లేనటువంటి పెళ్లిని చూసింది ఆ పెళ్లి ఒక నెల పాటు ఉంది ఆ తర్వాత ఎవరికి ఎవరి దారు వాళ్ళు చూసుకున్నారు అది చూసింది ఆవిడ తర్వాత ఒక సంవత్సరానికే తల్లిదండ్రులు తీసుకొచ్చి మొదటిది నచ్చని పెళ్ళి అంది రెండోది నచ్చిన పెళ్ళి అంది పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ పాటు ఆవిడ అతనితో పాటు కాపురం సంసారం చేసిన తర్వాత ఒక ఆడపిల్ల జన్మించింది అతను మతి స్థిమితం లేదో లేదా మతి భ్రమించిందో ఏంటో మనకైతే తెలియదు కానీ అతనైతే సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయాడు ఆ పెళ్లి కారణంగా ఒక పాప జన్మించింది త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇతని పెళ్లి చేసుకోవటం జరిగింది మీ సైడ్ ఉండేటటువంటి వాళ్ళు మీరందరూ వచ్చి బతుమాలటం వల్ల పెళ్లి చేసుకున్నాను అని చెప్తుంది ఈ రోజు నీ కూతురు ఎక్కడ అమ్మా అంటే నా కూతురు నా అత్తగారి ఇంట్లో ఉంది ఈ రోజు నాకు కూతురు లేనటువంటి కూతురు భర్త జీవితమే లేనటువంటి ఒక ఆడదానిగా నేను మిగిలిపోయాను అని చెప్తుంది అయితే ఈ రోజు దసరు గారు ఎన్ని ఎన్ని డ్రామాలు చేసో ఎంత నాటకీయంగా ప్రవర్తించో ఈ రోజు ఆవిడ్ని పెళ్లి చేసుకున్నా కూడా ఈ రోజు చాలా వరకు భద్రమ్మ పరిస్థితికి భద్రమే కారణమేమో అనిపిస్తుంది నీకు తెలిసిన తెలియని వయసులో ఏమి పెళ్లి చేయలేదు మన బతుకు చెట్కా బండి వేదిక మీద వచ్చిన వాళ్ళు పన్నెండు సంవత్సరాలు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పెళ్లి అయినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు నీకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి పెళ్లి అయింది ఇష్టం లేని పెళ్లి అన్నాం సరే ఇష్టం లేని పెళ్లి అయినా కూడా కష్టపడుతూ ఉండేటటువంటి ఆడవాళ్ళని మనం చాలా మందిని చూసాం లేదు కాదు కూడదు అన్నాం అందులోంచి బయటకు వచ్చాం రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాం ఏమైంది అనేది ఒక ప్రశ్నార్థకరమైనటువంటి అంశం నువ్వు ఆ ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళిపోవు అతను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు అతను సూసైడ్ చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు అలాంటప్పుడు నీకు ఒక ఆడపిల్ల జన్మించిన తర్వాత మొదటి పెళ్లి అలా అయ్యి రెండో పెళ్లి ఇలా అయిన తర్వాత మూడో పెళ్లి కూడా మా తల్లిదండ్రులు బలంతంగా చేశారు అంటే కనుక ఇంకా జీవితాంతం వాళ్ళందరూ బలంతం పెట్టడం నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవటం బలంతం పెట్టడం పెళ్లి చేసుకోవటం ఇదే కథ నడుస్తుందా ఏదైనా ఒక సమయ సందర్భంలో నీ కాలం మీద నువ్వు నిలబడి ఇది నాకు కరెక్ట్ కాదు అనేటటువంటి మాట నువ్వు ఎప్పుడన్నా మాట్లాడగలవా అనేటటువంటిది నాకు ప్రశ్నార్థకంగా మారిపోయి నా ఆడపిల్లకు ఒక మా తండ్రి కావాలి అనేటటువంటి ఆలోచనతో ఊరు వాడ అందరూ నా మీద ప్రెషర్ పెట్టి పెళ్లి చేశారు అండి అన్నాను ఇప్పుడు నేను అడిగేటటువంటిది ఒక సింపుల్ ప్రశ్న ఇప్పుడు నీ ఆడపిల్లకు అప్పుడు తండ్రి లేడు అని చెప్పి పెళ్లి చేసుకున్నావు అదే ఆడపిల్లకు ఇప్పుడు తల్లి తండ్రి లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది బలంతంగా పెళ్లి చేశారు వేరే విషయం కానీ కన్న పేగి తెంచుకుని పుట్టినటువంటి ఒక ఒక ఆడపిల్ల తండ్రి చనిపోయాడు అనేటటువంటి బాధలో ఉండేటటువంటి ఒక ఆడపిల్ల ఆ ఆడపిల్లకి మూడు సంవత్సరాలు తిరక్కు ముందే నువ్వు తీసుకెళ్లి మీ అత్తగారి చేతిలో పెట్టేసి ఈ రోజు ఆ ఆడపిల్లను కూడా నాకు ఇవ్వట్లేదండి అని అంటే కనుక నీ నీ వ్యక్తిత్వం ఏంటి నీ ఆలోచన శైలి ఏంటి ఈ రోజు నువ్వు ఏదైతే ఈ వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్నావో ఇదే పోటీతత్వం ఇదే పట్టుదల బహుశా ఏంటంటే నీ కూతుర్ని సంపాదించేటటువంటి విషయంలో కూడా ఉంటాయి కనుక ఈ రోజు నీ కూతురు కొద్దు కాకపోయినా కొద్దిగైనా సుఖపడేది సంతోషపడేది కానీ అలా జరగలే నాకైతే ఒకటి అనిపిస్తుంది మేడం దసరు గారు మ్యానిపులేటివ్ పర్సన్ అంటే సిచ్యువేషన్ ని బట్టి అడ్వాంటేజ్ తీసుకునేటటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి ముప్పై సంవత్సరాల పాటు నా భర్త భగవంతుడిలాగా ఉండేవాడమ్మా దేవుణ్లా ఉండేవాడు అనేటటువంటి మాట అబద్ధం అమ్మ అందులో పూర్తి స్థాయి నిజం లేదు కొడుకు చనిపోయిన తర్వాత అది ఒక ఒక మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వం ఇంకా సున్నితంగా మారాలి ఇంకా భయంగా మారాలి ఇంకా బాధ్యతాయుతంగా మారాలి అలా కాకుండా ఇతను ఏంటంటే కొడుకు చనిపోయినటువంటి ఒకటి రెండు సంవత్సరాల్లోనూ లేదంటే నెలల్ల
తల్లిదండ్రుల గురించి మాట్లాడేటటువంటి ఇతను మనకి నమ్మశక్యంగా లేదు ఎందుకు తల్లిదండ్రుల గురించి అంత బాధపడుతున్నాడు మరి ముప్పై సంవత్సరాల పాటు భార్యతో పాటు ఉండి కొడుకు చనిపోయినటువంటి కొద్ది నెలల్లోనే ఆ బాధ లేకుండా వారసుడు కావాలని ఇంకో పెళ్లి చేసుకునేటటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు తల్లిదండ్రుల గురించి కన్నీళ్లు పెడుతున్నాడు అంటే కనుక ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని మనం కరెక్ట్ అనుకోవాలా లేదా అసలు కనికారం లేకుండా కొడుకు చనిపోయాడు అనేటటువంటి బాధ లేకుండా మిమ్మల్ని మీ గుడ్ బై చెప్పేసి ఇంకో ఆవిడ్ని తెచ్చుకునేటటువంటి వ్యక్తిత్వం కరెక్ట్ అనుకోవాలి వీళ్ళిద్దరు కాదు అని అనుకుంటున్నారంటే కనుక అది వాళ్ళకి పూర్తి స్థాయి హక్కు ఉందేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇతను బతిమాలు కోవటం వల్ల బలంతో చేయటం వల్ల భార్య నాకు కావాలి అని అడుక్కోవటం వల్ల వీళ్ళిద్దరు వచ్చి ఎంతవరకు సుఖపడతారు అనేటటువంటిది ఇక్కడ పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఎందుకంటే వాళ్ళు వస్తే కనుక మీ జీవితంలోకి మీరు ఒకరు కాదు ఇద్దరు కావాలి అని అంటున్నారని మన వాళ్ళు చెప్పారు ఇక్కడ ఇద్దరు కావాలి అంటే కనుక వీళ్ళిద్దరు కాదు అసలు ఒక్కలైనా కూడా మనసు పూర్తిగా వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉందా ఇది నెంబర్ వన్ ఎందుకంటే కనుక ఆవిడ ముప్పై సా ముప్పై సంవత్సరాల అనుభవంతో ఆవిడ నో అంటుంది ఈవిడ ఆరు ఏడు సంవత్సరాల అనుభవంతోనే నో అంటుంది ఈవిడ ఆవిడ ఇప్పుడు ఎక్కువ అభద్రత అట్లీస్ట్ ఆవిడికి వయసు వచ్చినటువంటి పిల్లలు ఉన్నారు తోడుగా అల్లుడు ఉన్నాడు కొడుకు లాంటి అల్లుడు ఉన్నాడు ఆవిడ కొంతవరకు భద్రత ఉంది ఆ అమ్మాయికి ఏ భద్రత లేదు ఏ భద్రత లేకుండా ఏ భద్రత లేకుండా కూతురు కూడా అత్తగారి ఇంట్లో ఉంటూ కూడా ఈరోజు నేను ఒంటరిగా అన్న బతుకుతాను కానీ ఈ భర్త నాకు వద్దు అని అంటుందంటే కనుక మీ దగ్గర నుంచి ఆవిడ ఫేస్ చేసినటువంటి టార్చర్ ఎలాంటిది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు చాలా వరకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ ఈ బతుకు చెట్కా బండి మీద ఏంటంటే మొదటి భార్య దండం పెట్టి వెళ్ళిపోతుందేమో కానీ రెండో భార్య మాత్రం భర్తను వదలదు అతనిలో ఎన్ని లోపాలు ఉన్నా కూడా అక్కడే కూర్చుంటుంది నాకు ఇతనే కావాలి అని అంటుంది అతను తాగుబోతూ అన్న ఒప్పుకోదు తాగుబోతూ అన్న ఒప్పుకోదు ఇంకోటి ఇంకోటి అని కూడా ఒప్పుకోదు అతను ఎన్ని తప్పులు చేసినా అతను వెనక వచ్చి వెనక వచ్చే ఉంటుంది అక్కడే కూర్చుని ఉంటుంది నా భర్త కావాలని పోరాడుతుంది ఎందుకు బయటకు వెళ్తే కనుక అమ్మాయికి దిక్కు దివాన లేదు కదా అదే పరిస్థితిలో ఉన్నా కూడా ఈ రోజు ఈవిడ ఏమంటుంది అంటే కనుక నాకు ఇతను వద్దు నేను ఏకాగ్రగానే బతుకుతాను నా వ్యక్తిత్వాన్ని నేను కాపాడుకుంటాను నేను తప్పు చేశాను ఇతనితో బతుకుతూ మళ్ళీ ఇంకా తప్పు చేయను అంటుంది దీన్ని బట్టి ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరిలో నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా మనసు మార్చుకునే మీ దగ్గరికి రావాలి కానీ లేదు అంటే కనుక వాళ్ళు మిమ్మల్ని నో చెప్పేటటువంటి సర్వ హక్కులు వాళ్ళకు ఉన్నాయి ఆవిడ పోరాడితే కనుక కూతురు గురించి పోరాడినివ్వండి ఈవిడ పోరాడితే కనుక ఆ ఇద్దరు పిల్లల గురించి ఆడపిల్లలు ఇద్దరు వాళ్ళ భవిష్యత్తు గురించి పోరాడినండి ఆవిడ బాగా చూసుకుంది మీ సంతోషం సుఖం ఎక్కడుందో అన్నది మీరు ఎత్తుకుంటే సార్ ఇప్పుడు ఓకే మరి చూసారు కదా పేరు మాత్రం భద్రమ్మ పేరు మాత్రం భద్రమ్మ కానీ ఆవిడ జీవితంకి ఎక్కడ భద్రత లేదు మూడు పెళ్లిళ్ళు అయ్యాయి మూడు పెళ్లిళ్ళలో కూడా ఆవిడకి సుఖం లేదు సో ఇక్కడ పెద్ద ఆవిడ ఏజ్డ్ అయిపోయింది అండ్ కొడుకు లాంటి అల్లుడు ఉన్నాడు కూతుర్లు ఉన్నారు మనవరులు ఉన్నారు కాబట్టి ఆవిడ జీవితం వెళ్ళ తీసుకునేదానికి అలాగే ఆవిడకి ఆర్థికంగా సహాయం కావాలంటే కోర్టులో ఫైట్ చేసుకుని తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది కానీ వేరేజ్ భద్రమ్మకి వచ్చి కోర్టులో కూడా ఎటువంటి సహాయం అందుతుందో లేదో నాకు తెలియదు మీరు ఒక్కసారి చెప్పారు ట్రైబల్స్ లో కొంతమందికి ఆచారం ఉంటుంది ఇద్దరిని చేసుకోవచ్చని అలాంటిది కనుక ఆచారం ఉంటే ఆమె బతికి బట్ట కట్టినట్టే లేకపోతే ఆవిడకి కానీ ఆవిడ కొడుకుకి కానీ ఏం చేయగలం మనం నేను అంటే ఇది చెప్పే ముందు ఒక రెండు ప్రశ్నలు వాళ్ళిద్దరిని అడగాలనుకుంటున్నాను భద్రమ్మ మీరు ఈ దసరోని వదిలి వెళ్ళిపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే దసరు కారణమా లేకపోతే దసరు భార్య అయినటువంటి కాంతమ్మ పెట్టేటటువంటి బాధల అత్త మామ ఈయన ఈయన కూడా ఈయన ఏం చేస్తాడు ఫస్ట్ అక్క టార్చర్ పెట్టింది ఓకే సరే ఆమె తర్వాత పెద్ద మనుషులు ఇలా అలా అనేసరికి ఆమెనే తీసుకుపోయి ఆమె టార్చర్ పెడుతుందనగా ఆమె కామ్ గా ఉంది ఓకే తర్వాత అత్త మామ ఈయన ఈయన ఏం చేస్తాడు ఈయన తాగి వస్తాడు కొడతాడు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఉంటాడు తర్వాత మూల కేసినట్టు వేస్తాడు అయ్యమ్మ శాత కాదు అంటే ఒకటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఈవిడ వల్ల వెళ్ళిపోయిందా లేకపోతే అతని వల్ల వెళ్ళిపోయిందా అన్నది నాకు కావాలి అయితే సరే అమ్మ రెండోది దసరు మీ తెగలోని ఇద్దరు భార్యలను చేసుకునే అలవాటు ఉందా మీరు చెప్పండి ఉందా ఉంటది తెగలేదు మీ ఆచారం ఒకటే ఒకటే ఈ కేసు లో మనం వీళ్ళు లంబాడా తెగకు చెందినటువంటి వాళ్ళు అన్నది మనం ముందు బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంటే ఆ తెగకు చెందినటువంటి వారి యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అన్నది మనకు క్షుణ్ణంగా తెలిసి ఉండాలి అంటే వాళ్ళ దాంట్లోని కొట్టుకోవడం చాలా సర్వసామాన్యమైనటువంటి విషయం తిట్టుకోవడం చాలా సర్వసామాన్యమైనటువంటి విషయం మహిళలతోని సంబంధాన్ని పెట్టుకోవడం అన్నది కూడా చాలా సర్వసామాన్యమైనటువంటి విషయం ఇక్కడ మనకు కంప్లైంట్ ఇచ్చింది దసరు దసరు
ఇద్దరు అంటే అతని జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు మహిళలు కూడా కోరుకుంటున్నది ఏంటంటే భర్త అనేటటువంటి వాడు మాకు అక్కర్లేదు కానీ అతని నుంచి సంక్రమించేటటువంటి ఆస్తి మీదే మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది దాని విషయం డిసైడ్ చేయండి అని అన్నారు అలాగే దసరు ఆస్తి గురించి మాట్లాడాలన్నప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక స్టేటస్ కావాలి సోషల్ స్టేటస్ అన్న కావాలి సామాజిక పరమైనటువంటి స్థానం కావాలి చట్టపరమైనటువంటి స్థానం కావాలి మరి ఆ స్థానాల్లో వాళ్ళు ఉన్నారా ఉంటే వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఆస్తి సంక్రమిస్తుంది సంక్రమిస్తే ఎంతవరకు సంక్రమించేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ కాంతమ్మ విషయానికి తీసుకున్నప్పుడు కాంతమ్మ పద్ధతిలో పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి మహిళ డెఫినెట్లీ ఆమెకు భార్య అనేటటువంటి సామాజిక పరమైన చట్టపరమైన స్థానం లభించింది రెండవది ఆర్థిక పరమైనటువంటి స్థానం కూడా ఆమెకు లభిస్తుంది ఆర్థిక పరమైనటువంటి హక్కులు అంటే ఒకటి మెయింటెనెన్స్ రెండు ప్రాపర్టీ రెండు రెండవ విషయము మూడవది ఆమె మెయింటెనెన్స్ అడగడానికి తన బాధ్యతలు నిర్వర్తించిందా లేదా అన్నది కోర్టులో ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే కొట్టాడు తిట్టాడు అని ఈమె వర్షన్ అయితే మా ఊర్లో ఎవరినన్నా అడగండి ఆమెను బాధ పెట్టానో లేదో అని ఆయన వర్షన్ కనుక ఎవరు ప్రూవ్ చేయగలుగుతారు అన్నది చూసిన తర్వాత ఆమె యొక్క మెయింటెనెన్స్ అంటే భరణం విషయం డిసైడ్ అవుతుంది ఇక నెక్స్ట్ భాగ్యమ్మ భాగ్యమ్మ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఆమెని ఆచార వ్యవహారాల ప్రకారము భారీగా కన్సిడర్ చేస్తే ఆమె మెయింటెనెన్స్ కి ఎంటైటిల్డ్ ప్రాపర్టీకి లో హక్కు కూడా ఎంటైటిల్ ఒకవేళ ఆచార వ్యవహారాల్లో అది లేదు అని ప్రూవ్ అయితే కానీ ఆమె భార్య స్థానాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చట్టపరంగా కలిగి ఉండేటటువంటి అవకాశం లేదు తాండాలో భార్యగా ఆమెను కన్సిడర్ చేస్తే అది వాళ్ళ ఆచారానికి సంబంధించినటువంటి విషయం ఇక మెయిన్ అప్పుడు ఎప్పుడైతే భార్యగా కన్సిడర్ కాదో చట్టపరమైనటువంటి భరణాన్ని కూడా ఆమె పొందేటటువంటి అవకాశం ఇక ప్రాపర్టీ ప్రాపర్టీ కూడా ఆస్తిలో కూడా ఆమెకు హక్కు కలిగేటటువంటి విషయం లేదు వీళ్ళు వీళ్ళు ముగ్గురుది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు నెక్స్ట్ రౌండ్ పిల్లలు వీళ్ళకి కలిగినటువంటి పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి కోర్టు చట్టం ఏమంటుందంటే వీళ్ళకి కలిగినటువంటి పిల్లల్ని వీళ్ళది ఇల్లిసెంట్ రిలేషన్షిప్ అంటారు అంటే ఒక భార్య బ్రతకుండా ఇంకొక స్త్రీని మగవాడు తన జీవితంలోకి తీసుకొచ్చి ఉంటే దాని అక్రమ సంబంధం లేదా మిస్ట్రెస్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళకి పుట్టినటువంటి బిడ్డలను మాత్రం ఇల్లి సెట్ చిల్డ్రన్ అని అనడానికి వీలు లేదు వాళ్ళని అవమానించడానికి వీలు లేదు అని అన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని న్యాయపరమైన చట్టపరమైనటువంటి బిడ్డలుగా కన్సిడర్ చేస్తారు కాబట్టి దే ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ అంటే వీళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు మెయింటెనెన్స్ కి ఎంటైటిల్డ్ అంటే భరణాన్ని పొందేటట్టు అంటే చట్టపరమైన స్థానం వాళ్ళది అంతేకాకుండా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాపర్టీ అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకు పుట్టినటువంటి బిడ్డలు భాగ్యమ్మకు పుట్టినటువంటి బిడ్డలు కూడా ఈక్వల్లీ ప్రాపర్టీకి ఎంటైటిల్డ్ ఎప్పుడు కూడా ఇలిసిడ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఆల్సో ఎంటైటిల్డ్ ఫర్ ద ప్రాపర్టీ అని సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది కనుక ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాపర్టీ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఇతరికి పది ఎకరాలు ఉందో పద్దెనిమిది ఎకరాలు ఉందో ఇరవై ఎకరాలు ఉందో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇరవై ఆ ఆస్తి మొత్తాన్ని కూడా పార్టిషన్ సూట్ వేయాలి పార్టిషన్ సూట్ వేస్తే ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ ఈమెకు పుట్టినటువంటి బిడ్డలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఎంటైటిల్డ్ అలాగే ఆమెకు పుట్టినటువంటి బిడ్డలు కూడా ఎంటైటిల్డ్ ఇతనికి కూడా ఒక భాగం ఇస్తారు ఈ భార్య కూడా భాగం ఇస్తారు ఆమె నేను భార్య నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటే ఆమెకు కూడా భాగం వీళ్ళందరికీ కలిపి భాగాలు పొందేటటువంటి అవకాశం ఉంది అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం గమనించాలి ఈ కేసులోని ఆల్రెడీ మూడు ఎకరాలు వన్ అండ్ హాఫ్ ఏకర్ ఈ పేరు మీద ఆమె పేరు మీద ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఏకర్ పెట్టామని చెప్పేసి చెప్పారు అది కూడా దృష్టిలోకి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం సో అందరూ కూడా ప్రాపర్టీ వైజ్ అందరూ ప్రాపర్టీకి ఎంటైటిల్డ్ ఎక్సెప్ట్ భాగ్యమ్మ భార్య అని ప్రూవ్ చేసుకుంటే తప్ప లేకపోతే మాత్రం పిల్లలందరూ కూడా ప్రాపర్టీకి ఎంటైటిల్ అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నా భార్య నాకు కావాలి అనేటటువంటి ఆడవాళ్ళు ఎంతో మందిని నా భర్త కావాలని చూసాము మనం వాళ్ళందరికీ కూడా సెక్షన్ నైన్ ఆఫ్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ప్రకారం రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాంజిగల్ రైట్స్ వేసుకోవాలి జీవన హక్కుల పునరుద్ధరణ కేసు అని అన్నాము ఈ రోజు ఒక మగవాడు వచ్చాడు నా భార్య కావాలని అతను కూడా సేమ్ సెక్షన్ అప్లికబుల్ ఎనీ స్పౌజ్ అంటారు సెక్షన్ నైన్ ఏమంటుందంటే ఒక స్త్రీకే కాదు ఒక మగవాడికి కూడా తన భార్యను పొందాలనుకుంటే కోర్టు ద్వారా పొందాలనుకుంటే సెక్షన్ నైన్ ఆఫ్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ వేసుకొని వాళ్ళ భార్యలు తన వాళ్ళ బాధ్యతలు నిర్వర్తించకుండా తను వదిలేశారని ప్రూవ్ చేసుకుంటే తప్పకుండా వాళ్ళు పొందేటటువంటి అవకాశం ఓకేనా చట్ట రీత్యా మీరు సెక్షన్ నైన్ ని కోర్టులో వెళ్ళి వేసుకోవాలి నా భార్యలు నాకు కావాలి ఏ కారణం లేకుండా నన్ను వదిలి వెళ్ళారు నేను వాళ్ళతో ఉండాలనుకుంటున్నాను కనుక మీరు వేసి వాళ్ళు కారణం లేకుండా మిమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళారని మీరు ప్రూవ్ చేసుకుంటే కోర్టు ఆర్డర్ ఇస్తు
అంటే ఐదు భాగాలు అవుతాయి ఆవిడ భార్య మా మీ తెగలో ఇంకో పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అని ఉండి అని ఆమె ప్రూవ్ చేసుకుంటే ఆవిడకి ఒక భాగం వస్తుంది లేదంటే ఐదు భాగాలు అవుతాయి దాంట్లో మీ అత్త భాగం మీకైనా ఇచ్చుకోవచ్చు లేదా ఆవిడ ఎవరికైనా ఇచ్చుకోవచ్చు ఆవిడ ఇష్టం అట్లాగే మామయ్య కూడా సో ఆస్తి కావాలి ఆయనతో అవసరం లేదు అనుకుంటే మీ అత్త ఆ విధంగా చేసుకుంటే మీకు ఆర్థికంగా ఒక సపోర్ట్ ఉంటుంది ఆవిడకి ఒక ఆర్థికంగా సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇక ఆవిడ వేసిన కేసులు అంటే అవి నిజమైన కేసులు అయితే మీరు శిక్షార్హులు అవుతారు అవి ఫాల్స్ కేసులు అయితే మీకు రెఫర్ చేసేస్తారు వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్లో కనుక అది ఫాల్స్ కేసు కేవలం మిమ్మల్ని బాధ పెట్టడానికో లేదా మీ మీకు పనిష్ చేయడానికో పెట్టిందని తెలిస్తే మాత్రం అది రెఫర్ అయిపోతుంది అది ఎవరు ఏం చేసేదానికి ఉండదు ఎందుకంటే చట్టం దృష్టిలో ఏది ఫేక్ ఏది ఒరిజినల్ అనేది వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ ఓన్లీ మీరు కలవాలి అనుకుంటే కలుపుతాము లేదా మ్యూచువల్ అండర్స్టాండ్లో మీరు విడాకులు తీసుకోవాలి అంటే ఎలా తీసుకోవాలనేది మేము సలహా ఇస్తాం కానీ ఆస్తిలు పంచాలి అంటే మీరు కోర్టులో పార్టీషన్ సూట్ వేసుకోవాలి మీకు పార్టీషన్ వచ్చేంత వరకు ఆయన మధ్యలో టపటపా అని అమ్మేసినాడు అనుకో మళ్ళీ ఏమి రాదు కాబట్టి ముందు ఎక్కడుందో ల్యాండ్ ఆ యొక్క రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళి ఇట్లా మా అత్త ఉంది మా అత్తకి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు ఆయన అనవసరంగా ల్యాండ్ అమ్ముకొని ఈ విధంగా తాగి తందనాలు ఆడుతున్నారు మేము కోర్టులో ఈ విధంగా పార్టీషన్ సూట్ వేస్తున్నాం అంతవరకు ఇది అమ్మటానికి వీలు లేకుండా మీరు ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ తీసుకుంటే మీకు ఇది ఆర్డర్ వచ్చేంత వరకు అతను అమ్ముకోవడానికి కూడా వీలు ఉండదు మేడం గారు లేకపోతే ఆ లోపల నేను అమ్మేసుకుంటే మళ్ళీ మీకు ఏం రాదు ఇమీడియట్ గా వెళ్ళి చేసేస్తాను మేడం గారు మేము ఆల్రెడీ ఇది ఆర్డర్ తీసుకున్నా వాళ్ళకి ఛాయిస్ లేకుండా ఉన్నది కానీ నా భార్య కావాలని నేను కోరుకుంటాను నా పిల్లలు కావాలని కోరుకుంటానని ఎందుకంటే భార్య పోయినా సరే నా పిల్లలు నాకు దూరం అయితే రాని చెప్పి నువ్వు భార్య కావాలి అనుకుంటున్నావు ముగ్గురు నువ్వు నిజంగా భార్య పిల్లల మీద ప్రేమ ఉంటే ఈ విధంగా తాగి కొట్టేవాడు కాదు రెండోది ఈ విధంగా లీగల్ గా అన్ని రకాల తెలివితేటలు చూపించుండేవాడు కాదు అమ్మాయికుడు కాదనేది నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి అంత సీన్ లేదు నేను ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నాను అనటంలోనే నీ కిలాడి తనము నీ క్రిమినల్ మైండ్ అర్థం అవుతుంది తనము నీ క్రిమినల్ మైండ్ నువ్వు చెప్పిన ఆ లాస్ట్ మాటలో మొత్తం కనిపించింది ఒకవేళ ఎక్కడైనా నీ తప్పు లేదేమో నీ భార్య నేను ఒప్పించి పెళ్లి చేసిందేమో అనుకున్నాం గానీ నువ్వు చాలా తెలివిగా నీకు నచ్చినట్టు నువ్వు కోరుకున్నట్టు అందరినీ ట్రాప్ చేసి పని చేయించుకుంటావు అనేది ఇక్కడ స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ కాంతమ్మ దసరు మీ ఇద్దరు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు కాపురం చేశారు ఈరోజు కూతురు అల్లుడి కోసం నువ్వో ఇంకో భార్య కోసం నువ్వో నీ భార్య నువ్వు కొట్టుకోవటం బాగాలేదు అన్నేళ్ల ప్రేమకు విలువ లేకుండా పోతుంది ఫైనల్ గా మీ ఇద్దరిని అడుగుతున్నాను జరిగింది ఒక పీడకలగా మర్చిపోయి మీరు భార్త అంటే నువ్వు నీ భార్య ఇద్దరు కలిసి మంచిగా నువ్వు తాగి కొట్టకుండా ఆవిడని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఆవిడకి హెల్త్ కూడా బాగాలేదు నువ్వు బాగా చూసుకోవాలి అలాగే వాళ్ళకి రావాల్సిన భాగాలు అందరికీ కూడా ఐదు భాగాలు వేసేసి నువ్వు ఒక భాగం తీసుకో నీ భార్యకు ఒక భాగం ఆవిడ బిడ్డకు ఒక భాగం వాళ్ళిద్దరు ఆడపిల్లలకి రెండు భాగాలు ఇచ్చేస్తే ఎవరు నీ జోలికి రారు నువ్వు నీ భార్య మామకు చూడకు వాళ్ళు గోసి పెట్టుకుని సంపాదించారు వాళ్ళు నీతో ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళకి మూడు భాగాలు వెళ్తాయి నీ భార్య నీకు కావాలనుకున్నాడు మంచితనంగా ఆ మూడు భాగాలు ఇచ్చేసి నీ భాగం ఆవిడ భాగం పెట్టుకుని నీ భార్యతో ఉండు నేను వాళ్ళ భాగం వాళ్ళకి ఇచ్చేసిన మేడం ఇచ్చేస్తా ఇప్పుడైనా ఇచ్చేస్తా నీ భార్య నువ్వు మీ అమ్మ నాన్న హ్యాపీగా ఉండండి ఎవరు దాంట్లోకి రారు ఓకేనా ఎవరు ఉండరు మేడం నేను హ్యాపీగా ఉండాలా చేసి పెట్టాలా వాళ్ళకు ఇప్పుడు చేసి పెట్టాలి 
వద్దు నేను ఈడు ఆమె చేసిన కండితో నేను వేరే ఉన్నాను ఆ సంసారం నా పాలు ఏందో నేను నాకు అవసరం లేకుండా నేను అమ్ముకుంటాను నేను పాలకు ఇస్తాను నువ్వు పది ఎకరాలు అమ్ముకున్నావు నేను రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు అమ్ముకుంటా తర్వాత నా ఉన్న నేను చేసుకుంటా నువ్వు హక్కులు ఉంటారు రాపి నేను అమ్ముకుంటా నా పని నా పాలతో నువ్వు హక్కు లేదు నువ్వు నా చేత కాదు మేడం నాకు మోకడు వద్దు నేను మొదట కేసు ఓపెన్ చేసినప్పుడే చెప్పాను నేను ఇవి రోజు కే కోర్టులో చూస్తుంటాం ఇవాళ రేపు భర్త వద్దు ఆస్తే కావాలి ఆమె తన చచ్చిపోయిన తమ్ముడు ఆమె బాధ్యత నిర్వర్తించదు ఆయన చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా ఆమె చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన ఆస్తి మాత్రం తరతరాలు కంటిన్యూ కావాలి నువ్వు కూడా పార్టీ ఇందులో నీ గురించి ఏం ఏం రాస్తుందో నేను చదివాను ఇప్పుడు అవన్నీ చెప్పను దూరికే నాకు వాళ్ళకు నువ్వు కోర్టు పేపర్స్ చూస్తే దాంట్లో ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ ఏ ఒకటి అలాగే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ దాంట్లో ఆవిడ్ని వైఫ్ గా యాక్సెప్ట్ చేసి కేసు టేక్ ఓవర్ చేశారు కాబట్టి ఆవిడకి కూడా ఒక భాగం వస్తుందని మేడం చెప్తున్నారు సో ఆవిడ కూడా నీ భార్యగానే ఎంటైటిల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఆరు పోర్షన్స్ నీకొకటి ఆవిడకి ఒకటి ఆవిడ కొడుకు ఒకటి నీ భార్యకు ఒకటి నీ భార్యకు పుట్టిన ఇద్దరు కూతురులకి రెండు సో ఇక్కడ మూడు ఇక్కడ మూడు ఆరు భాగాలుగా నీ ఆస్తిని చేసి మూడు భాగాలు వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మిగతా మూడు భాగాలు నీది ఆవిడది ఆవిడ కొడుకు పెట్టుకొని మీరు హ్యాపీగా ఉండండి ఆవిడ రాను అంటుంది కదా మీ దగ్గరికి రాను మీ అమ్మ నాన్నకి సేవ చేయను అంటుంది అలాంటప్పుడు ఆవిడని పట్టుకొని ఎలాడాల్సిన అవసరం లేదు ఆవిడ నన్ను కొట్టకుండా నా ప్రాణం హాని లేకుండా అంటే నన్ను చంపాలన్న ప్రయత్నం చేయకుండా వచ్చి ఉంటానంటే ఓకే అంటుంది సో చివరి దశలో నీకు కొంచెం అన్నం పెట్టి నోట్లో నీళ్లు పోసేదానికి ఒక మనిషి ఉంటుంది ప్రేమగా చూసుకోవడానికి నీ కొడుకు ఉంటాడు సో ఇప్పటికైనా నీ అతి తెలివి తేటలు పక్కన పెట్టి నీ భార్యకి నీ పిల్లలకి న్యాయం చేస్తే కనీసం నీకు భగవంతుడు అన్న ఒక మంచి రోజులు చివరి దశలో ఇస్తాడు లేకపోతే ఇట్లాగే నువ్వు ఎటువు కాకుండా పోతావు వాళ్ళు కోర్టులో వేసుకుంటే వాళ్ళకి రావాల్సిన ఆస్తి వాళ్ళకి వస్తుంది కోర్టులో వేసి వాళ్ళకు పాలు బరాబర్ ఇస్తాను ఆమె మూడు పాలు మూడు పాలు ఇవ్వాలి నేను ఎటు పోయినా ఉండదు మూడు పాలు కాదు నీకొకటి ఆమెతోనే ఉండి ఉంటున్నాం నాకు భార్య ఎట్లా మరి ఆమెతో ఉండి ఉంటున్నాం ఉంటుంది గిన్ని పైసలు పట్టుకొని పోతారా రాయని ఇస్తుంది ఆయన మంచిగా మారి నా తానికి వస్తే ఉంటా మేడం నువ్వు ఇద్దరిని ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నావు ఇద్దరిని ఎలా నరకం చూపించినావు ఇద్దరిని ఎలా ఆడుకుంటున్నావో అన్ని బయటకు వచ్చి ఎత్తి లోపలేస్తారు నిన్ను మర్యాదగా సెటిల్ చేద్దామంటే ఓవర్ చేస్తున్నా నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే పెళ్ళానికి కూడా ఆస్తి వస్తుందన్న వీళ్ళ ఆలోచన నీకు ఉంటే ఒకదాన్నే చేసుకుని ఉంటావు ఇద్దరిని చేసుకుంటే ఇద్దరికి సగం సగం పోతుంది వాళ్ళకి నలుగురు పిల్లలు పుడితే నలుగురికి మొత్తం నాలుగు పోర్షన్లు పోతుంది ఆ రోజు ఆడది కావాలి సుఖం కావాలి కాబట్టి ఎంతమందినైనా చేసుకుంటే ఎంతమందినైనా కనేస్తావు ఈ రోజు ఆస్తి ఇచ్చేటప్పటికి మాత్రం నేనేం చేయాలి నేనేం చేయాలంటే నీకు ఉండాలి ఆ రోజు బుద్ధి ముప్పై ఐదేళ్ళు కాపురం చేసిన భార్యను కాదని ఇంకో దాన్ని తెచ్చుకున్నావు సిగ్గులేదు నీకు వయసుకు మర్యాద ఇస్తుంటే నెత్తినక్క కూర్చుంటున్నావు నువ్వు నీ కూతురు బిడ్డను కంటూ నువ్వు బిడ్డ కంటుంటే ఎలా ఉంటుంది చూసే వాళ్ళకి మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నావు ఎదురు మాట్లాడుతున్నావు మాట్లాడేదానికి అర్హత ఉంది అసలు నీకు నీ భార్యకు బాగాలేకపోతే ఇంకో పెళ్ళని తెచ్చుకుంటావు నీకేదైనా జబ్బు వచ్చి నీ నీ పెళ్ళం ఇంకోటి తెచ్చుకుంటే నీలో లోపం ఉంది నువ్వు మానసికంగా కృంగిపోతున్నావు ఏదో తప్పు చేశానని అందుకే ఈ రోజు ఇద్దరిని దూరం చేసుకున్నావు నువ్వు సరే అయితే అన్ని సరే అవుతాయి నీ ఇద్దరు భార్యలు చెప్తున్నారు నువ్వు ఒక ఎదవని తాగి కొడతావని 
ఈ కూతుర్లు చెప్తున్నారు ఇంతవరకు ఒక చీర కానీ ఒక బ్లౌజ్ కానీ లేదని సిగ్గులేదు నీకు ఒకరైనా మంచిగా చెప్పారా నీ గురించి నీ వయసుకు మర్యాద ఇచ్చింది సేపు మాట్లాడలేదు నేను మమ్మల్ని నమ్మి వచ్చినప్పుడు చట్ట ప్రకారం ఏముందో చెప్తాము దాని ప్రకారం మీరు పార్టీషన్స్ చేసుకోవచ్చు లేదా కోర్టుకు వెళ్ళొచ్చు అంతేగాని నీ అతి తెలివితేటలన్నీ మా ముందరు చూపించి తోక ఆడిస్తే మాత్రం కట్ చేసేస్తాం ఈరోజు వాళ్ళకి లాయర్లు తెలియదు డబ్బు లేదన్న పని చేసుకోవడానికి టైం ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు కోర్టుకు పోలేరని నువ్వు ఆడుతున్నావు కానీ ఒకసారి బతుకు చెక్క బండికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక సెటిల్మెంట్ అయిన తర్వాత దానికి వ్యతిరేకంగా కనుక మీరు తప్పు చేస్తే మాత్రం మేమే కేసు టేక్ ఓవర్ చేస్తాం ఇక్కడ మేము చెప్పేది కూడా లీగల్గా చట్ట పరిధిలో ఉన్నదే చెప్తాం చట్టం దాటి అయ్యో పాపం అని చెప్పి ఒకరికి ఎక్కువ ఒకరికి తక్కువ చేసేదంటూ ఉండదు నీ పేరు మీద ఉన్న పది ఎకరాల్లో నీ భార్యలకు ఎంత ఇస్తావు నీ పిల్లలకి ఎంత ఇస్తావు వాళ్ళ ముసలి గురించి మాట్లాడరు మేడం ఇప్పుడు వాళ్ళైతే పది ఎకరాలు నాలుగు మూడు ఎకరాలు నాలుగు ఎకరాలు వాళ్ళ పేరు మీద వాళ్ళ పేరు మీద ఉంది కదా అవి ఉన్నది కానీ వాళ్ళైతే అమ్మి దాచి హక్కు అయితే ఉండదు ఎందుకు ఉండదు నేను ఉన్నా కదా నువ్వు ఒక ఎకరా అమ్మి వాళ్ళకి బ్యాంక్ లో వేసి వాళ్ళు తినేదానికి ఒక మనిషిని పెట్టి వండి పెట్టేదానికి ఎవరు తిండి అమ్మ నాన్న ఎవరు ఆమె చేసే పరిస్థితిలో లేకనే కదా నీకు ఇంకో పెళ్లి చేసింది ఆమె ఒళ్ళు బాగుంటే ఇంకో పెళ్లి ఎందుకు చేస్తున్నాయా ఆమె ఇంకోండి కానీ ఉంటుంది కిటర్ కిటర్ చిమిడి బస్తాలు మోస్తుంది హైదరాబాద్ లో డెబ్బై వేలు సంపాదించింది మొన్న మొన్న బ్యాంక్ అకౌంట్ లో వేసుకున్నది నీకు సిగ్గా అనిపించలేదా ఇట్లా మాట్లాడటానికి వాళ్ళ కడుపుకి వాళ్ళే తింటూ ఉంటే అది కూడా చూసి సహించలేక ఇలాంటి మొహం పెట్టుకుంటే ఏం చేయాలి నిన్ను ఇప్పుడు వాళ్ళ పేరు మీద ఎక్కడ ఉన్నారో చేసిన ఏమో పేరు మీద ఎక్కడ ఉన్నారో చేసిన ఆమె ఆమెకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఎకర్స్ ఇచ్చావు కదా మరి అది రిజిస్టర్ చేయవా చేయా ఎట్లా చేయ దాని మార్గం చెప్తా ఒకటి ఆలోచించి మేడం ఎట్లా అంటే నా పేరు దసరు వైపాప్ దసరు లావుడే భద్రి ఉండాలి ఆధార్ కార్డ్ లో ఎట్లా ఉన్నదంటే ధీరా నరేష్ వైపాప్ నరేష్ భద్రి మోగన్ లలిత చనిపోయిన మోగన్ పేరు ఉన్న దానిలా రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి అడిగిన ఈ ఆధార్ కార్డు మారవాలని అంటే ఆధార్ కార్డు ఆల్రెడీ చేయించిన మళ్ళా నా పేరు మీద ఎట్లా ఉన్నదో అట్లా చేయించిన రావే రిజిస్టర్ ఆఫీస్ రావే మార్పిద్దాం ఖర్చు నేను పెట్టుకుంటా అంటే నేను రాను నువ్వు చేసుకోవచ్చు నాకు హరిశేషను ఒకసారి ఆపిండు ఇంకోసారి ఏమో ఆడ రాకుండా మమ్మల్ని ఆడ పిలిపించుకొని వరంగల్ వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు కొడుకు పుడతాడు బిడ్డ పుడితే చేయను పిల్లలు ఉన్నారని వస్తే లేకపోతే అది కూడా అవసరం లేదు ఇతను లీగల్ గా అన్ని తెలుసుకొని ఆరి తేరిన క్రిమినల్ ఆ రోజేమో కూతురు పుడితే వేయను కొడుకు పుడితే ఇస్తానని ఆమె దాపాడు మీ అత్తతోను ఆవిడతోనూ కేసు లేస్తే ఆ ఆస్తి అమ్మటానికి ఉండదు ఇతనికి రూపాయి ఒక ఎకరం కూడా అమ్మటానికి లేనప్పుడు అతనికి బుద్ధి వచ్చి అప్పుడైనా మనసు మారి న్యాయం చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పటికైతే ఆయనకు ఒళ్ళంతా విషయం ఉంది అతనికి ఇచ్చే ఆలోచన లేదు కాబట్టి అది తెలుసుకోండి ఓకే మరి చూసారుగా దసరు లీగల్ గా అన్ని తెలిసి కూడా క్రిమినల్ లాగా అన్ని తెలివితేటలు ఉపయోగించి అన్ని రకాలుగా వాళ్ళని బంధించి ఇక్కడేమో అమాయకంగా భార్య కావాలి పిల్లలు కావాలి వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ నాకు ఏది లేదంటూనే చివరిగా వాళ్ళకి నేను ఏమి చెయ్యను అని తేల్చి చెప్పేశాడు ఇప్పటికైనా భద్రం లాంటి ఆడవాళ్ళు పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు తెలుసుకొని పెళ్లి చేసుకోవాలి నేను అక్కను ఆస్తిని ఇస్తాను బాగా చూసుకుంటాను అంటే నమ్మి పెళ్లి చేసుకుంటే పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలి అలాగే భర్త కొట్టాడనో లేదా భర్తకి నచ్చినట్టు ఉంటేనే తనకి ఆస్తి ఇస్తాడనో మరి ఇంకో పెళ్లి చేసి తన జీవితంలో మట్టి వేసుకునే కాంతం లాంటి వాళ్ళు ఇంకో పెళ్లి చేసేటప్పుడు అప్పుడే కనుక ఎదిరించుంటే ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది కాదు కాబట్టి ఆడవాళ్ళు సమస్యలు రావడానికి కారణం కాకుండా సమస్య ప్రారంభంలోనే దాన్ని తుంచేస్తే భర్త అనేవాడు కంట్రోల్ లో ఉంటాడు లేకపోతే ఇలా అడుక్కునే పరిస్థితి వస్తుంది ఇప్పటికైనా మించిపోయింది ఏం లేదు వీళ్ళిద్దరూ కనుక ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్ వాళ్ళ ప్రాపర్టీ మీద కనుక తీసుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా దసరు దిగి వస్తాడు వారికి న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది మరో సమస్యతో రేపు కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు